ഭാരതം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം അതാണ് സന്യാസം എന്നത് നമുക്കറിയാം ആത്മീയതയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വെളിപ്പെടുന്ന രൂപം അതായത് നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംസർഗം പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയതയുടെ ഒരു അങ്ങേത്തലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസികൾ അത്തരത്തിൽ അത്ര കഠിന സാധനയോടുകൂടി തന്നെ തങ്ങളുടെ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വേറിട്ട പാതയിലൂടെ ആത്മീയത മാത്രം സ്വന്തം ജീവിതവ്രതമാക്കി മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാമനീഷികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് പേരുദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ചില കള്ള നാണയങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതിന് തുലവും കുറവാണെങ്കിലും ചില ചില ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി എന്ന തുളസീദാസ് എന്ന ഷിബു സ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വലിയ തോതിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ കണ്ടവനെ വേണ്ടി സ്തുതി പാടുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തലത്തിൽ അതപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു ആത്മീയ നേതാവെന്ന മേലങ്കി സ്വയം അണിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് കാവിയുടുത്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക തുളസീദാസ് എന്ന സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിപ്പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫിയെ പറ്റി ബയോഗ്രഫിയിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് നെറികെട്ട കളിയും കളിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ തുളസീദാസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വയം ആത്മീയ വലിയ ആത്മീയവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നൊക്കെ സ്വയം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ ചില ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് കായലാണ് കാമുകൻ കള്ളൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു മഹത്തായ ആശയ സംഹിതയാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ തരത്തിൽ കാവിയുടെ ഒരു പിൻബലത്തോടുകൂടി കാവിയിട്ട ഒരു കാഷായക്കാരൻ ആ കാഷായക്കാരൻ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലമാണ് തങ്ങൾ ഈ മത ബോധത്തിനൊക്കെ മതബോധം ഉള്ള ആളുകളും തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികന്മാരും ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി ആകുന്നത് കൊണ്ട് സന്ദീപാനന്ദഗിരി കാണിക്കുന്ന എന്ത് കൊള്ളരതായ്മയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം കൂട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാലചക്രത്തിൻ്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പല ആളുകളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാവിയുടുത്ത രൂപമാണ് അതിൻ്റെ കാവി ഉടുത്ത സന്യാസി എന്ന് സ്വയം അവരോധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും സന്യാസിയല്ല ഒരിക്കലും സന്യാസി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ആഴം അതിൻ്റെ ഒരു പവിത്രത ഒന്നും സന്ദീപാനന്ദഗിരിക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കണം ഇതിനെല്ലാം മറയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ അന്തംഗം വിവേഷവും ന്യൂനപക്ഷ പ്രേമവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മിസ്റ്റർ തുളസീദാസൻ എന്ന സന്ദീപാനന്ദഗിരി താങ്കൾ നാട്ടുകാരെ കാവിയുടുത്ത് പറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോഴിക്കോട് വളയനാട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിലെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചു സാമ്പത്തികമായി കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന തുളസീദാസന് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് വരെ ബൈക്ക് വരെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന തുളസീദാസൻ ആ തുളസീദാസൻ്റെ അന്നത്തെ സാം അവരുടെ വീടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമാ സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാമുകിമാർ യഥേഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ തുളസീദാസൻ എന്ന പഞ്ചാരക്കൂട്ടന അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാമുകിയുടെ പിതാവ് ഒരു ദിവസം റോഡിൽ റോഡിൽ കൂടി കൂടെ ജോടിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം മകളുടെ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ കാമുകനായ പ്രണയാതുരനായ തുളസീദാസനെ കാണുകയും ആ കുട മടക്കി അടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതോടെ നാട്ടിൽ ഈ വിഷയം പാട്ടായി ഒരു കുടക്കേടിൽ എന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹത്ത
വീഡിയോ കാസറ്റ് കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്താണ് ചിന്മയ മിഷന്റെ വിവിധ ആത്മീയ പരിപാടികളുടെ വീഡിയോ കാസറ്റ് പകർത്താനായി തുളസിദാസനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ചിന്മയ മിഷനുമായി അടുക്കുന്നതും കോഴിക്കോട് ചിന്മയ മിഷനിലെ ബ്രഹ്മചാരി പ്രബുദ്ധ ചൈതന്യയുടെ ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്താണ് ഗീത പഠന രംഗത്തേക്ക് ഇയാൾ വരുന്നത് അത് ചിന്മയ മിഷനിൽ ചേരാനും കാരണമായി മിഷനിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ഗീത അടക്കമുള്ള ഹിന്ദു ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ബ്രഹ്മചാരി സന്ദീപ് ചൈതന്യ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു എറണാകുളം ചിന്മയ മിഷന്റെ ചുമതലയിലും വന്നു എറണാകുളത്ത് നൂറ്റിയൊന്ന് ദിവസത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ തുളസിദാസൻ എന്ന സന്ദീപാനന്ദ ചൈതന്യ സന്ദീപാനന്ദ ചൈതന്യ അന്നത്തെ സന്ദീപാനന്ദ ചൈതന്യ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഗീതായജ്ഞം നടക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ മറ്റ് ഇന വരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചിന്മയ മിഷന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ചിന്മയ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദക്ഷിണകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭാവനകൾ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയെ പോലെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഭൂമി കച്ചവടവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്തുതി പാടി പൈസ വാങ്ങലും ഒന്നും ചിന്മയ മിഷന് എന്ന മഹത്തായ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ മഹോത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സാധന ശിബിരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണകളും അവിടെ നിന്ന് ഭക്തർ അറിഞ്ഞു നൽകുന്ന സംഭാവനയുമാണ് ചിന്മയ മിഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു മഹത്തായ വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു റണ്ണിങ് സോഴ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അന്ന് നൂറ്റിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഗീത ഗീതാനുസന്ധാനം നടത്തി എറണാകുളത്തെ ഗീതാനുസന്ധാനത്തിൻ്റെ പണം അടിച്ചു മാറ്റി ചിന്മയ മിഷൻ പിടിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ കൂടി വലിയ പുലിയായിരുന്നു ഈ തുളസിദാസൻ എന്ന സന്ദീപാനന്ദ ചൈതന്യ എന്നാലും തെറ്റിതിരുത്തി വീണ്ടും അവരോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിന്മയ മിഷൻ ഒരവസരം കൂടി നൽകി എന്നാലും തൻ്റെ താനെന്ന ഭാവം അഹംഭാവത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദീപാനന്ദ ചൈതന്യ എന്നാൽ അപ്പോൾ താൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ ചിന്മയ മിഷനോട് യാതൊരു തരത്തിലും ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാതെ സ്വന്തം രീതിയിൽ പുറത്തു സ്വന്തം രീതിയിൽ തൻ്റെ നിലപാടുകൾ തുടർന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ചിന്മയ മിഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരാളെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സന്ദീപ് ചൈതന്യയുടെ ബാച്ചിൽ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി സന്ദീപ് ചൈതന്യയ്ക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകിയില്ല തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന സ്ഥാപനവും പിറവി എന്ന മാഗസിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇഷ്ടം പിടിക്കാനായി പിന്നെ ശ്രമം ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രവുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങി ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചില പരിപാടികളിൽ ജീവമാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രീതി പറ്റാൻ വേണ്ടി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ അടുത്ത നമ്പർ തുളസിദാസന്റെ അടുത്ത നമ്പർ ആയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ കാരനായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പഠന കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എസ് എഫ് ഐ കാരനായിരുന്ന തന്നെ സന്യാസി ആക്കിയത് പൂജനീയ പി പരമേശ്വർ ജിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘ പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ വേണ്ടി ആ വെറുതെ മെനക്കെട്ടു ഈ തുളസിദാസൻ എന്ന സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീതയിലും സാമ്പത്തിക തിരുമരി തിരുമറി ആരോപണം ഉണ്ടാകുകയും നിരവധി ആത്മീയ ടൂറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന ആരോപണം വന്നതോടുകൂടി സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഇയാളെ ഒരു പരിധി അകലത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി തുടർന്നാണ് ആർ എസ് എസിനെയും മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയെയും പുലഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ തോഴനായിക്കൊണ്ട് സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി മാറുന്നത് ചൈതന്യ എന്നത് ചിന്മയ മിഷനിൽ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാമമാണ് സന്യാസ ദീക്ഷ കിട്ടിയ സന്യാസിമാരുടെ പേരിൽ സരസ്വതി എന്ന പേരും ഉണ്ടാകും ചിന്മയ മിഷനിൽ സന്ദീപ് ചൈതന്യയുടെ ചരിത്രവും തനി സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കി അനുയായികൾ ചൈതന്യ എന്ന നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചിന്മയ മിഷനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയവനാണെന്ന് സന്യാസി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് മഹാമണ്ഡലേശ്വർ കാശികാനന്ദ ഗിരി മഹാരാജിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഇയാൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിശ്വത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു ഒപ്പം ചൈതന്യ ഒഴിവാക്കി ഗിരി എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സന്ദീപാനന്ദ ചൈതന്യ മാറി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയാകുന്നു ഒപ്പം ഈ ഇയാളുടെ തുളസിദാസന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം ഈ ചിന്മയ മിഷനിലെ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് മാത്രമല്ല ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നടത്തിയ ചില ടൂർ വഞ്ചനകൾ 
എന്നാണ് തുടർന്ന് സന്യാസിയാവാൻ സാധിക്കാതെ സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരി എന്ന പേരുമായി പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടുകയായിരുന്നു തുളസീദാസൻ മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികളും സന്യാസികളും മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികളെല്ലാം സന്യാസികളെ പരിഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോട് കൂടിച്ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്നു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാവലാളാണ് അവരോടൊപ്പം അവരുടെ ചങ്ങാതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവഹേളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് തുളസീദാസൻ തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന ഒരു പഴയ മോഡൽ കാറ് കത്തിക്കുന്നു സ്വയമേ കത്തിക്കുന്നു അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു അതും അതിലും അവഹാസ്യനായ തുളസീദാസൻ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടൂർ കൊണ്ടുപോകൽ പതിവാക്കിയിരുന്നു അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടെ അനുയായികൾ ഇയാൾക്ക് രഹസ്യമായി നൽകിയ പേരായിരുന്നു ടൂറാനന്ദ ചൈതന്യ നമുക്ക് കൃത്യമായും നിരന്തരം ടൂറിലായതുകൊണ്ട് ടൂറാനന്ദ ചൈതന്യ ഇനിയും ഉണ്ട് പേരുകൾ സ്ത്രീകളുമായി മാത്രം അടുത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന കശിയാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെന്നാൽ വലിയ ജാടയാണ് എന്നാൽ ഒരു യൗവനയുക്തയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയൊക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വാമിയുടെ ആത്മീയ ആ ഒരു നഭോമണ്ഡലമൊക്കെ അങ്ങ് ഉയർന്ന് അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീകളോട് ഭയങ്കര ചെങ്ങാത്തം കാണിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളോട് മാത്രം ചെങ്ങാത്തം കൂടുകയും മറ്റുള്ളവരോട് ജാട കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് മറ്റ് രീതിയിൽ കിട്ടിയ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പേരാണ് ജാടാത്മാനന്ദഗിരി നോക്കണേ നമ്മുടെ തുളസീദാസന് കിട്ടുന്ന ഓരോരോ വിശേഷണങ്ങളാണ് മറ്റൊരു പേരാണ് ജഗഷിബു ജഗഷിബു എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ലംബടനും തട്ടിപ്പുകാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിരുദന്റെ പേരായിരുന്നു ജഗഷിബു ആ ജഗഷിബുവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി സാമ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ അനുയായികൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരമരഹസ്യമായി ജഗഷിബു എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് അത് പൂർവാശ്രമത്തിലെ ഇയാളുടെ ചരിത്രം തുളസീദാസന്റെ ചരിത്രം കേട്ടവരെല്ലാം ജഗഷിബു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് സന്യാസിമാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം തനിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടുള്ള സന്യാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മാർഗദർശകൾ ദർശക് മണ്ഡൽ അധ്യക്ഷനും സർവാദരണീയനുമായിട്ടുള്ള സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി കോഴിക്കോട് കോളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ മത മഠാധിപതി ആയിട്ടുള്ള സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയെ ഒരു ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികൃത മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് പ്രമുഖ സന്യാസിമാർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഹിന്ദു ആചാര്യന്മാർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയും ശിബുസ്വാമിയുടെ ഒരു ടാർജറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സാധനയിലൂടെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള മനീഷികളായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു സന്യാസിമാരായിരുന്നു കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്നതാണ് ഷിബു സ്വാമിയുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെ ലൈൻ കാരണം അദ്ദേഹം ജഗഷിബു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം സ്വാമി ടൂറാന ടൂറാത്മാനന്ദ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ജാടാത്മാനന്ദഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തുളസീദാസൻ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ താങ്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളുമായി പോയാൽ പണ്ട ബുള്ളറ്റ് കാര്യം കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂർ സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച കാലത്തെ ആ പച്ച ബുള്ളറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഒരു കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കാമുകിയോടൊപ്പം കൂടി കുട ചേർന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന പേര് കിട്ടിയ ആ സംഭവം ഓർത്തു നോക്കുക ഒരു കുടക്കീഴിൽ നടന്നപ്പോൾ ആ കാമുകിയുടെ അച്ഛൻ ആ കുട വാങ്ങിച്ച് മടക്കി അടിച്ചതുപോലെ ഹിന്ദു സമൂഹം മിക്കവാറും താങ്കളെ ആ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ കാര്യങ്ങളുമായി പോകുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഹിന്ദു സമാജത്തെ ഹിന്ദു സമാജത്തിലെ സർവാദരണീയരായിട്ടുള്ള സ്വാമിമാരെ വെറുതെ വിടുക താങ്കളുടെ കാര്യങ്ങളും ഉടായിപ്പും ടൂറും ഒപ്പം ജാടയും ഒപ്പം ജഗഷിബു എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ലംബടത്വങ്ങളുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോകുക അതാണ് താങ്കൾക്ക് നല്ലത് താങ്കളുടെ ഭാവിക്കും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്